എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് വേജ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് വേജ് പേയ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആദ്യം നോക്കുക അറ്റ് ഓർഡിനറി ലെവൽ അറ്റ് ഹൈ വേജ് ലെവൽ ഗ്യാരണ്ടിയഡ് ടൈം റേറ്റ് ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ടൈം റേറ്റ് ഇനി പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം പീസ് റേറ്റ് വിത്ത് ഗ്യാരണ്ടിയഡ് ടൈം റേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം മെറിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഗ്യാൻഡ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ബോണസ് പ്ലാൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് പ്രീമിയം ബോണസ് സിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പ് ബോണസ് സിസ്റ്റം അതർ ഇൻസെൻറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലർ ആണ് അതായത് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിതാവായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫെഡ്രിക് വിൻസ്ലോ ടെയ്ലർ അദ്ദേഹമാണ് ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ടെയ്ലേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജോലിക്കും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടെയ്ലറുടെ തന്നെ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം സ്റ്റഡി അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ സ്റ്റഡി ഈ രണ്ട് സ്റ്റഡിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ടൈം സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീൻസോ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഷൻസ് മൂവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അപ്പൊ മോഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനെ പരമാവധി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം ടൈം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡിയിലൂടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ടൈം സ്റ്റഡിയും മോഷൻ സ്റ്റഡിയും നടത്തി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ജോലിക്കും വേണ്ടുന്ന സമയത്തെ കൃത്യമായിട്ട് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ആൾക്ക് ഹയർ റേറ്റിലാണ് വേജ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലോവർ റേറ്റിലുള്ള വേജ് പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർക്ക് ഒരു വേജ് റേറ്റും എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കർക്ക് മറ്റൊരു വേജ് റേറ്റുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ മിനിമം വേജ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടിയഡ് അതായത് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വേജ് ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഹയർ ലെവലിലുള്ള വേജും ഒന്ന് ലോവർ ലെവലിലുള്ള വേജും മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് റിവാർഡ് ആയിരിക്കും ആ റിവാർഡാണ് ഹയർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ കുറവ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ലോവർ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ലോവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ലോ വർക്കർക്കുള്ള പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് വേജ് പേയബിൾ ടു വർക്കർ എ ആൻഡ് ബി അണ്ടർ ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് പെർ അവർ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് പെർ അവർ ആണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി പെർ അവർ ആണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം റേറ്റ് എന്ന്
റുപ്പീസ് പെർ അവർ ആണ് അതായത് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം റേറ്റ് ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടൈം റേറ്റ് ആണ് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത് രൂപ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റിനും വരുന്ന പീസ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് ടൈം റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇരുപത് രൂപ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് അതായത് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ബൈ ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ് അപ്പൊ അൻപത് പൈസ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് പൈസയാണ് ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പീസ് റേറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഹയർ പീസ് റേറ്റും ലോവർ പീസ് റേറ്റും കാണണം അപ്പൊ ഹയർ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഹയർ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോർമൽ പീസ് റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൻപത് പൈസ അപ്പൊ ഹയർ പീസ് റേറ്റ് കാണാനായിട്ട് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പീസ് റേറ്റ് അതായത് അൻപത് പൈസയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ അൻപത് പൈസ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അറുപത്തിരണ്ട് പൈസ അറുപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് അൻപത് പൈസ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പൈസ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട കിട്ടുന്നത് എന്തോ അത് തന്നെ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആവും അപ്പൊ അടുത്തത് ലോ പീസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ലോ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പീസ് റേറ്റ് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പീസ് റേറ്റ് അറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സെവന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അതായത് മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൈസ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അത് പൈസ ആക്കി എഴുതാതെ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഹൈ പീസ് റേറ്റും കിട്ടി ലോ പീസ് റേറ്റും കിട്ടി അടുത്തത് വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഡേ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ അവർ ആണ് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് പെർ അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് വർക്കിംഗ് അവർ നോർമൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും എട്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് പെർ അവർ ഇൻറ്റു എട്ട് മണിക്കൂർ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടി ഹൈ പീസ് റേറ്റ് കിട്ടി ലോ പീസ് റേറ്റ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഡേ കിട്ടി ഇനി ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന വേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം വർക്കർ ഐയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലോ പീസ് റേറ്റിലുള്ള വേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അയാളുടെ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് അതായത് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ലോ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് പെർ യൂണിറ്റിനാണ് അയാൾക്ക് ഇവിടെ വേജ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് വർക്കർ ബി വർക്കർ ബിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വർക്കർ ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന
അതുപോലെ തന്നെ ദ വർക്കർ ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഡേ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആസ് ഫോളോസ് എക്സ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വൈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ആ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് യൂണിറ്റും വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റുമാണ് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ട കണക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് തന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കണക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഹയർ റേറ്റ് ലോവർ റേറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് പെർ യൂണിറ്റ് ഓരോ യൂണിറ്റും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്നത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഇരുപത് സെക്കൻഡിലും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അതായത് പെർ മിനിറ്റില് ഇത് ഉൽപ്പാദനം കാണാനായിട്ട് അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അറുപത് സെക്കൻഡിന് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിന് അപ്പൊ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റ് അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിലാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഒരു മിനിറ്റില് നമ്മൾ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിലെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഒരു മണിക്കൂറിലുള്ള അറുപത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിലേക്കാകുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു ദിവസം എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഡേ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂറിനെയാണ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂറിന് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് കണക്കാക്കുക അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം കിട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈ പീസ് റേറ്റും ലോ പീസ് റേറ്റും അപ്പൊ ഹൈ പീസ് റേറ്റും ലോ പീസ് റേറ്റും കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പീസ് റേറ്റ് എത്രയാന്ന് കിട്ടണം എങ്കിലാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശതമാനത്തിൽ നമുക്ക് ഹൈ പീസ് റേറ്റും ലോ പീസ് റേറ്റും കാണാൻ പറ്റും പീസ് റേറ്റ് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ എൺപത് പൈസയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് എന്ത് പൈസ എന്ത് കോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പീസ് റേറ്റ് കാണാനായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഒരു രൂപ എൺപത് പൈസയാണ് കൊടുക്കുന്നത് റുപ്പീസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൺ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അതായത് റുപ്പീസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഒരു പൈസ എന്ന് കിട്ടും ഒരു പൈസയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് റേറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഹൈ പീസ് റേറ്റും ലോ പീസ് റേറ്റും കാണാം ഹൈ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഹൈ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹൈ പീസ് റേറ്റ് കാണാനായിട്ട് ഒരു പൈസ ഒരു പൈസ എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അതാണ് ഒരു പൈസ ഒരു പൈസ ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം വൺ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ലോ പീസ് റേറ്റ് കാണാം ലോ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എൺപത് ശതമാനം ഓഫ് പീസ് റേറ്റ് ആണ്
മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഹയർ ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എബവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കർ വൈക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൈ പീസ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഹൈ പീസ് റേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ആണ് അപ്പോ വൈയുടെ ഏണിങ് വരുന്നത് വൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു അപ്പൊ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഈ പതിനെട്ടാണ് വൈക്ക് കിട്ടുന്ന വേജ് അറ്റ് ഹയർ പീസ് റേറ്റില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകണം രണ്ട് ഹൈ പീസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകണം മൂന്ന് ലോ പീസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകണം ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഹൈ പീസ് റേറ്റും ലോ പീസ് റേറ്റും കാണണമെങ്കിൽ പീസ് റേറ്റ് ആദ്യം കിട്ടണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ടെയ്ലേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്